呃，今天开始讲纺织专业基础知识第三章，纺织织物。呃，这一章的话，主要是认识什么是织物，以及织物有哪些分类，相关的一一些专业术语跟名词，还有就是织物它是如何生产出来。那我们看一下第一章节，织物的定义。由纺织纱线通过交叉、绕结、连接制成有一定尺寸、规格、厚度、力学性质的平软状物，称之为纺织织物。那这边主要来介绍一下梭织布跟针织布。那梭织布的话，称之为机织物；针织布可以称为精兵织物跟伪兵织物。啊，不同的。啊，不同的制造工艺。那这边除了梭织、针织，其实还有一还有一种是无纺布。无纺的话也称之为无纺织物。我们了解一下就好。所以我们重点讲梭织跟针织。好，第二章节，织物的分类。那织物通过织造方法。可以分为梭织布、针织布跟无纺布。那通过成分啊，织造跟织物的成分可以分为尼龙、涤纶、明、锦明、涤明这五种常见的材质成分。这上一章节纺织纤维的时候就有学习到。接下来通过风格。可以分为平纹、格斜纹、格子、提发以及断纹。那这是从织物的一个制造工艺、制造风格上的一个分类。好，接下来我们展开来讲。那制造方法，梭织布，什么是梭织布？将纱线由金金尾两个方向。互相垂直交织而成的布，称为梭织布。那这边纵向的纱线称为金纱，横向的纱线叫尾纱。好，如图，这是我们啊、呃、比较原始的老式的织布机，它是有金向的一个呃，通有尾向这种啊梭子。呃然后来穿尾的一个一个制造啊工艺，那这边有一块呃机织布的一个结构图，我们可以很清楚的看出，它的一个金呃金向跟尾向是由啊、呃、由一根根垂直然后交织而成的。梭织布也是我们主营的一个一个类型。好，接下来我们看下第二种针织布。针织布的话，它是由啊、呃，它是将纱线彼此成圈成套的连接在一起形成的织物。那针织可以分为精兵针织布跟尾兵针织布。精兵跟尾兵的啊、呃、一个主要的一个区别就是它的一个织造哦，织造的一个。呃，工艺不同，那以及呈现出来的风格也有一些差异。好，第三种无纺布，那无纺布又称之为非织造布，由线、由纱、由纱或纺织纤维，通过一定的压力、热压粘合或水刺、针刺交结而成的织物。啊，这边我们了解一下就好。无纺布通常可以呃作为一些购物袋、无纺布的一个呃衣柜呀、啊、收纳袋等等。目前我们不是不是我们主营的一个类型。好，织物的分类通过成分，我们来认识一下。首先，尼龙啊，尼龙尼龙化学名聚氰胺纤维。那我们来了解一下尼龙的一些优缺点。那优点
是不易做、不易变形，然后坚固耐用、耐磨，啊，强度高，有一定的一个防水性能，以及色牢度佳。它的缺点是不易吸汗、透气，啊，易起静电。这是尼龙纤维、尼龙沙性的一个优缺点。那接下来我们再看一下涤纶的第二类，涤纶化学名叫聚酯纤维，它的优点是不易皱、不易变形啊，坚固耐用，好、啊，以及耐高温、色老度好。它的缺点是同样不易吸汗、透气，以及容易起静电。明明是天然纤维，它的一个优点就是吸汗透气、柔软舒适，且对皮肤无刺激性，啊，无静电。那缺点就是容易变形、易缩水、强度较低，以及色牢度啊不佳。然后第四种成分，敌敏啊，敏敌，敏敌在行业也称称为 CVC， 指的是敏的成分大于敌纶的成分。通常的一个配比有 CVC 8 0 2 0 6 0 4 0好，第二种，好，第五种敌敏，敌敏。啊，另外一种敌敏 TC 行业里称为 TC， 也称为敌敏布，指的是敌纶的成分大于敏的成分。通常的配比有 TC 8 0 2 0 7 T C 六五三五等等。好，接下来我们看一下第五种紧敏。好，紧敏是尼龙跟敏的一个分法。磷跟紧纶跟尼龙跟磷的一个结合，它的一个优缺点。首先我们来看一下，那涤磷的话，通常用来做工装布的一个啊一个杀性成分，它的一个优点就是耐磨、耐用，以及吸湿性较好啊，穿着舒适，手感好。然后主要的一个目的就是提高织物的一个强度。以及弹性，那它的缺点就是抗皱性比较差啊，染不易染色，熨烫的时候要注意条件，有也缩缩率较差。通常的一个紧邻的配比有5050。这是较为常见的。那紧邻通常为定脂为主。好，织物的分分类，我们来看一下风格啊。风格分为平纹、斜纹、格子、提花以及断纹。那平纹、斜纹、格子是我们常见的三种风格。提花跟断纹，目前我们相对做的少，断纹是目前没有做。断纹通常是用来做家纺、家纺类的呃用布。比如窗帘、墙布等等，那我们着重来讲解一下平纹、斜纹、格子。好，平纹，平纹是金沙和尾沙以一上一下的规律交织形成的植物，是最简单的一种组织风格。那我们可以从呃。图片的结构可以很清楚的看看出来，它的纱线是呈一上一下的一个交织规律。从肉眼是能清晰能看出组织的组织的一个风格。第二种斜纹，斜纹是金沙和尾沙以交织点在织物表面呈现一定角度的斜线。斜纹性，通常斜斜纹有二一斜跟三一斜以及二二斜
，同样是从外观的一个风格可以看出它的一个啊斜向。好，第三种格子，格子是同频文人织造风格类似，那区别是在间隔一定的纱线条数时，加用两根的金纱或和尾纱，使该纱线凸显出一个格形状，格凸显出一个格子的形状，循环组织。通常会在呃格形的格格格性啊、呃、形成格性的纱线中添加两根或三根的纱线，从而使之组织形成格子。常见的格子有单性格、双性格啊、呃、以及三性格。目前我们单性格、双性格是较为常见的。好，第三章节，织物的术语以及名词。好，那接下来我们来着重了解一下啊，织物的一些啊专有名词，比如幅宽，啊也称门幅，以及有效门幅，那克重。金纱、尾纱、金密、尾细、密尾密以及密度、凤凰、色织、交织，还有梭织布的一些常常见的常见的产品名。好，我们通过啊这些来着重认识一下。首先，我们来看一下什么是门幅以及有效门幅。我们常规的一个门幅是一米五，那。门幅啊，幅宽指的是步兵到步兵的一个宽度。那有效门幅指的是步兵针孔到针孔的一个宽度。那为什么这边称为针孔？针孔的话是我们啊布料在生产过生产的一个定型拉幅过程中，步兵是需要通过两排针孔。进行一个定型拉幅，从而会留下两排针针孔，所以针孔也是我们称之为可用门幅啊。针孔以内的也门幅，通常是我们称之为有效门幅，也是可用门幅。当然，有些织物的话需要后整理、贴膜和涂层，那这个我们就需要考虑到。啊，背面的一个有效门幅，也就是我们啊织物的涂层的门幅，以及贴膜的一个啊贴膜的一个有效门幅。好，让我们看克重的一个表示方法。那通常我们克重为一平方米。的呃克重，那一平方米，也就是啊、呃、我们常用的一个克重表示单位。那这边有一个计算公式啊，也就是我们常规的门幅为一米五，那计算的话就是克。平米除以啊门幅，从而得到我们常我们的一个克每平方米的一个一个重量一个克重。好，接下来我们看金沙尾沙，金密尾密。好，金沙指的是金项的沙线，尾沙指的是尾项的沙线。那金密是金项一烟寸里。有的金沙根数，尾尾密是尾向一英寸里有的尾沙根数。那密度，这样我们看密度，密度是一英寸
一平方英寸里的经纬密度和，也就是经经纱的一个根数加上纬纱的一个根数。好，如图，金沙如果是八根，尾沙是六根，那密度的表示可以是十四根，或者是八根加六根。好，接下来我们看一下分法，分法指的是两种以上的新维分合，分合而成。那比如 T C、N C、C V C、T R 等，都是属于分法。那分法的一个特点，第一，综合各行为的一个特性；第二，成本相对下降；第三，尺寸稳定，缩水缩水率相对小。好，设置，设置是由纱线通过。染纱，从而使纱线有上，从而使纱线上色之后，再进行一个织布，形成色织布。通常有啊格、呃、形状、条纹状等。交织，交织指的是经纬纱线。是由不同材质交织而成，那如也就是，也就是金沙跟尾沙，它是不同材质啊。如图，金沙是啊，涤纶明。为啥是明？好，常见的一个梭织布的一个产品名称。首先，我们看一下塔斯龙。那塔斯龙它是有金沙是有 F D Y， 啊，尾纱是有 A T Y， 啊，交织而成的。那尾纱较粗，它的特点是尾纱较粗，布面比较毛毛躁，有丰厚感。类似于仿棉，尼龙通常有根据不同材质，通常有尼龙塔斯龙跟涤纶塔斯龙之分。较粗的啊，较粗的牛筋布啊，称之为塔斯龙牛筋布。常见的规格啊，尼龙塔斯龙有七十滴乘一百六十滴，一百四十条，一百八十四条跟二二。二百二十八条的密度，那涤纶塔斯龙啊，有七十五滴乘一百六十滴，一百九十六条跟二百二十八条的密度。塔斯龙牛筋布通常是金纱或者尾纱大于两百滴以上啊，常见的规格有两百滴乘三百二十滴，四百滴乘五百滴。好，第二种春芽纺，春芽纺它的一个纱织风格是 DTY， 啊，布面上看较为毛躁，手感较柔软。常见的春芽纺规格有7 5五滴乘七十五滴，那密度有190条、210条、240条、260条等，比较细的有。比较细的穿洋房规格有5 0 D 乘5 0 D 的啊，两百六两百八条跟300条的密度。好，第三种产品尼斯纺啊，称之为塔菲塔啊，尼龙的话称之为尼斯纺，也称之为尼龙塔复绸，涤纶的。称之为涤丝纺，也可以称为涤纶塔塔复绸。那纱织的一个风格是 F D Y。那从外观上看，纱线较细，布面光滑平整，比较薄。通常的一个规格。
尼龙塔维长通常的一个规格有四十滴跟七十滴，那迪伦塔维长的常常见的规格有六十八滴、七十五滴等，密度也有不同的一个密度。那第四种牛筋布，那牛筋布的一个特点就是沙性比较粗，强度好，布比较厚，通常是作为箱包的主要用布。那牛筋布也分为尼龙牛筋布、底轮牛筋布以及塔斯龙牛筋布。比如说尼龙的一个牛筋布啊，大于两百一十滴的都可称为牛筋布。啊，涤纶的1 5 0十滴、0百滴以上等等，称之为啊，也可以称之为牛筋布。像塔斯龙牛筋布就有2 0 0滴乘3 0 0滴，或者是2 0 0滴乘3 2 0十滴，以及4 0 0滴乘5 0 0滴等。好，我们接下来看一下常见的梭织布，行棉、行棉类的梭织布。好，首先沙卡，沙卡也从鞋纹的组织上为商衣鞋，称之为鞋鞋纹卡其布。那第二种是细鞋，细鞋通常指的是二衣鞋的正面鞋纹布，反面是平纹的。好，我们认识一下。细鞋的话，通常从鞋项，包括布面风格上看是比较细的组织。那沙卡的话，从布面鞋项跟布面看是比较粗的，称为鞋纹卡其布。好，信绢，信绢指的是经纬双性，双性织物组织。那纱绢指的是织物平纹，平纹组织，好，经纬为单单根茎。那还有斧绸，织物的平纹织物，啊，密度较大，以及帆布，帆布也就比如说十支或者是七支、四支等等，相对纱性比较粗。长棉类的一些啊、嗯、相关的一个面料的一个名词，我们主要了解一下就好。那通常我们呃做的最多的也就是啊长棉的一个沙卡面料，以及细鞋。对于线绢、纱绢、斧绸以及以及帆布，相对都。我们目前接触的相对很少，那帆布也就是用来做啊帆布包的一个主要用布，以及盆布会用到。好，接接下来我们看一下第四章节，织物的工艺流程。我们主要来认识一下啊，织物是如何被生产出来的。首先，我们要来看一下。啊，挂纱跟枕巾，好，纱线是由一个一个的纱筒，好，挂到啊纱线架，然后从而把纱线每一每一根纱筒的纱啊牵到啊枕巾机上，这样的一个过程称之为枕巾。也就是把不同、把不同的纱筒上的纱，牵到一个大的一个金轴上。好，将变将变，也就是纱线在啊金纱在呃
在整经的一个过程中，要给金沙加入啊、呃，给金沙上浆的一个过程，再把金沙进行一个合并啊，有一根金轴啊，有不同根金啊金轴合成一根金轴的一个过程。这是一一台整晶机，从从尾段啊沙桶的一个挂沙啊到整啊整晶那个晶轴的一个过程中，中间会有一段啊上浆的一个过程，这边是属于一个上浆，然后最终再到一个呃、啊、一个晶轴。那对于呃并轴，刚有讲到上浆，然后现在我们看一下并轴，并轴的一个过程啊，从这个结构图我们可以看出不同的一个金轴的沙线，在卷到啊卷到一根金轴上的一个过程叫做并轴，好。这是变轴的一个机器，不同的一个金轴合并到一根金轴，通常是根据不同的一个密度来进行一个变轴的一个过程。那这是一台啊浆变机啊，也就是不同轴。不同的金轴在经过在在变头过程中，经过一段啊，中间经经过一段那个上浆的一个机器啊，从从而实现上浆跟变轴的一个过程。嗯，这个结构图啊，这里有不同金轴的一个根数，然后中间一段啊上浆机。最后在啊一个金轴的一个总的一个金轴的一个收卷的一个过程，嗯，金轴架，然后上浆，以及烘干，再卷曲，这样子的一个过程称之为浆变。接下来我们看一下窗中。好，这个是自动穿中机以及手动穿中穿中机。那穿中的一个过程就是把金项的沙线啊，用中片一根一根排列啊，穿过那个穿过中片的一个过程。啊，目的就是为了啊方便织布。啊，生产场景有啊自动穿中机以及人工手动的一个穿中的一个过程，就是把金沙啊整齐的排列啊穿过中片的一个过程。好，织布。啊，织布场景有分为啊喷水织机、喷气织机以及拖壁织机，这这些都是称之为无搓织机。啊，最终在啊织布之后有一个胚剪的一个过程，好、啊，胚部剪印的一个过程，那最后再啊一个布卷的一个一个。完成。好，这边我们再来认识一下啊，金边织布机的一个啊一个机器。那这边是金边机的一个整晶的一个过程。金边的一个金轴，它跟梭织是不一样的，相对比较窄。那金。梭织的一个金轴，金轴是非常宽的。那针织的一个织布机啊，也是相对比较宽的
，那通常可以知道，啊，织布可以织到三米二到三米六。那我们常用的呃针织布啊，精兵针织布，根据门幅的要求，然后常见的也是一米五的门幅。它的金沙筒通常是比较窄的，这个是金兵织布机。好，接下来我们看看尾兵的织布机，也称之为尾兵针织大圆机。那尾兵机是不需要整金的，它直接由啊挂尾纱进行一个针织，那个织布的一个工艺。好，第三章的一个我们就讲解到这里。